আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন সবাই আপনারা জি স্যার ওকে আমরা শুরু করি অনেকেই জয়েন করেছেন অন্যরা হয়তো বা জয়েন করবেন শুরু করার আগে গত ক্লাসে আপনাদের কারো কোনো প্রবলেম থাকলে আপনারা আপনাদের মতো করে আমাকে আস করতে পারেন যে কোনো কোশ্চেন কারো কোথাও কোনো প্রবলেম থাকলে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কারো কোনো প্রবলেম মনে হয় নেই আমরা তাহলে বাদ বাকি যে অংশটুকু আছে চ্যাপ্টার ফাইভ এর ওটা আমরা আজকে শেষ করার চেষ্টা করবো আর আমরা বলেছিলাম ইন্টারনাল কন্ট্রোলের কয়টা কম্পোনেন্টের কথা আপনাদের মনে আছে কেউ কি একজন বলতে পারবেন কেউ হেল্প করতে পারবেন আমরা বলেছিলাম কয়টা কন্ট্রোলের কথা বলা আছে কম্পোনেন্ট অফ ইন্টারনাল কন্ট্রোলের ক্ষেত্রে কতগুলো কম্পোনেন্টের কথা বলা আছে गुरुपूर्ण अपन निजे बोझारीक्षार पूर्वती बच्चर गोतिबार ही अनेकगुल चेस्टा कर कार्यक्रम गुला चेस्टा कर আমরা বারবার বলছি যে এমসিকিউ বেসড কোশ্চেন কোশ্চেন যে কোনো বইয়ের যে কোনো লাইন থেকেই তারা কোশ্চেন করতে পারে হ্যাঁ তো আমাদেরকে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার খুব ভালোভাবে পড়তে হবে বুঝতে হবে এনটিডিজ রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসের বলতেছে যে দা প্রসেস বাই হুইস ম্যানেজমেন্ট ইন এ বিজনেস আইডেন্টিফাইজ বিজনেস রিস্ক देखो 
এই তিনটা থেকে বিগত বছর গুলোতে কোশ্চেন আসছে তো আপনারা একটু কেয়ারফুলি এগুলো পড়ার চেষ্টা করবেন আর এখানে দেখেন বলছে যে বিজনেস রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটাকে বলতেছে এটা হলো একটা প্রসেস যে প্রসেসের মাধ্যমে একটা প্রতিষ্ঠানের হ্যাঁ দোজ চার্জ উইথ গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট কি করতে পারবে বিজনেস রিক্স গুলো কি করতে পারবে আইডেন্টিফাই করতে পারবে এখন এই আইডেন্টিফাই যে করবে সেটা কি বলতেছে রিলেভেন্ট টু ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অবজেকটিভস ডিসাইডিং अबाउट অ্যাকশন টু অ্যাড্রেস দোজ রিক্স এন্ড দা রেজাল্ট দিয়ার অফ বলতেছে যে এই ডিগস গুলো তারা আইডেন্টিফাই করবে কি যে আমাদের যে ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং অবজেকটিভ গুলো আছে এবং রিক্স গুলো আইডেন্টিফাই করার পর কি ধরনের অ্যাকশন নেওয়া যেতে পারে হ্যাঁ এই সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে কি করতে হবে এই রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসে আলোচনা করতে হবে তো আমাদের রিক্স অ্যাসেসমেন্ট প্রসেসটা আমরা একটু দেখবো তার আগে আমাদের একটা টপিক রয়ে গেছে সেটা হলো বিজনেস রিক্স যেটা নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম আমরা বলেছিলাম পরবর্তী ডেফিনেশন পড়ব এখন আমি এই বিজনেস রিক্স এর ডেফিনেশনটা আপনাদের পড়াবো বলতেছে রিক্স রেজাল্টিং ফ্রম সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশন একটু খেয়াল করবেন বলতেছে রিক্স রেজাল্টিং ফ্রম সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশন ইভেন্ট সার্কামস্টেন্সেস অ্যাকশন অর ইন অ্যাকশন সেটা না হয় and executive execute its strategies er je strategies strategy gulo ekta protishthan niyeche sei strategy gulo jodi shothik bhabe execute not korte pare ebong from the setting of inappropriate objective ebong bolteche ei business risks er moddhe jodi apni inappropriate objective ki koren set koren shetao royeche tahole protishthan objective apni ki korte parben achieve korte parben na ebong last bolteche strategies যদি আপনি ভুল স্ট্র্যাটেজি নেন সেক্ষেত্রেও কি হতে পারে আপনার প্রতিষ্ঠানের অবজেক্টিভ ফুলফিল নাও হতে পারে তাহলে এই বিজনেস রিক্স এর ডেফিনেশনটা একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন কতগুলো বিষয় এখানে বলছে যে সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশন ইভেন্ট সার্কামস্টেন্সেস অ্যাকশনস অর ইন অ্যাকশনস তো রিসেন্ট আপনারা জানেন যে পৃথিবীতে রাশিয়া এবং ইউক্রেনের ভেতর একটা দ্বন্দ্ব চলছে ঠিক কি না আচ্ছা তো এই যে ঘটনাটা ঘটছে এই ঘটনাটা ঘটার কারণে প্রতিষ্ঠানের উপর কি ইম্প্যাক্ট করতে পারে সেইটা কি প্রতিষ্ঠানের অ্যানালাইসিস করা উচিত কি উচিত নয় কি মনে হয় আপনাদের সেই অনুসারে অবশ্যই আপনাকে কোনো অ্যাকশন নিতে হবে তাই না যদি আপনি কোনো অ্যাকশন না নেন তাহলে প্রতিষ্ঠান তার যে কার্যক্রম গুলো হ্যাঁ সেইগুলো তার অপারেশনটা কি প্রপারলি কন্টিনিউ করতে পারবে কি মনে হয় তাই না তারপর আপনারা জানেন রিসেন্টলি এই যে কোভিড নাইনটিন হঠাৎ করে আসলো তাহলে সবাইকে এটা ফেস করতে হয়েছে না হ্যাঁ এই সমস্ত ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে না প্রতিষ্ঠানকে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করতে করে বা সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে তাহলে ওই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম কি সঠিক ভাবে চলবে কি মনে হয় আপনাদের তো আপনারা যদি মনে করেন আইসিএবি তো একটা অর্গানাইজেশন তাই না নয় কি আইসিএবি যখন কোভিড নাইনটিন শুরু হলো তখন আইসিএবি একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো তারা অনলাইনে কি করবে ক্লাস চালু করবে হ্যাঁ আমাদের স্টুডেন্টরা অনলাইনে ক্লাস করবে দেন পরীক্ষায় পরীক্ষা দিতে পারবে তো যদি অনলাইন ক্লাসটা চালু না করতো তাহলে আপনারা কি পরীক্ষা দিতে পারতেন সময় মতো বা এই যে যে ইনিশিয়েটিভ গুলো আইসিএফ এর যে কার্যক্রম গুলো এটা কি সঠিক ভাবে পরিচালিত হতো কি মনে হয় আপনাদের তাহলে এইখানে প্রত্যেকটা বিষয় একটু কনসিডার করতে হবে যে বলতেছে রিক্স রেজাল্টিং ফ্রম সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশন ইভেন্টস সার্কামস্টেন্সেস অ্যাকশন অর ইন অ্যাকশন এই যেগুলোকে বলতেছে এইগুলো কিন্তু দ্যাট কুড অ্যাডভার্সলি কি করবে 
affect an entity's ability to achieve its objectives. Objective ta shei karone meet now korte pare. Jaiyo. Taole ap ap gato class se amader business risks ta bar bar aashche. Amra iske business risks ni alochona kulam. Porikha ekhan theke question asha shombona thakbe. Apnara ek too careful eta pora chesta korbe. It for us in Amra to the key Amra to a gay entity risks assessment process from Porke process a definition to the Gitilam. I can Amra process track to the key. Keep Habe act of Protestant that business risks tacky corbe identify, put the parbe, shake it trip, identify corrupt for Kidor reaction nibe, eh, shape Bishaguni, economic palatuna, could go. A question to Purbuti got Chugulute on a bar, Ashche, a business entity risks assessment process, eta, a question. A risk assessment process is the step that is identify relevant business risks. Identify the 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 Identify পাতো যাই হোক অথবা আপনারা মাঝে মাঝে শুনেন না প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা হ্যাঁ সাইক্লোন হবে বা এই ধরনের কি হতে পারে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় না সে সম্পর্কে একটা ধারণা আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে আপনাদেরকে দেয় না সমগ্র পৃথিবীতেই তো এই তথ্য পাওয়া যায় তো ধরেন আপনার একটা ফ্যাক্টরি আছে ওই মংলা বন্দরে তাই না তো এখন যদি কোন ধরনের কোন ধরনের ঝড় বা বড় কোন ধরনের ন্যাচারাল ডিজাস্টার হয় সে ক্ষেত্রে কি হয় বলেন তো সে ক্ষেত্রে আপনার প্রতিষ্ঠানের ওই অপারেশনটা কি সঠিক ভাবে আপনি পরিচালনা করতে পারবেন হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে কিছুদিনের জন্য ওই প্রোডাকশনটা কি বন্ধ থাকতে পারে না হ্যাঁ সে ক্ষেত্রে আপনার তো যদি ধরেন আপনি একটা সিমেন্ট উৎপাদনকারী কোন প্রতিষ্ঠান হন সেই সিমেন্ট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কি করে বিভিন্ন লোকের কাছ থেকে তো অর্ডার নেয় তাই না জানেন তো এই অর্ডার নেওয়ার পর সেই অনুসারে তারা ফ্যাক্টরিতে বলে এই পরিমাণ কি করতে হবে সিমেন্ট তাদের প্রডিউস করতে হবে তাই না তো যদি আপনার এমন হয় যে দুই দিন চার দিন বা পাঁচ দিন আপনার ফ্যাক্টরিটা বন্ধ থাকলো হ্যাঁ আপনি সঠিক সময় কি এই অর্ডারগুলো সরবরাহ করতে পারবেন কি মনে হয় আপনার পারবেন না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি যদি আগেই বিজনেস রিস্কটা আইডেন্টিফাই করতে পারেন সেই অনুসারে আপনাকে কি নিতে হবে অ্যাকশন নিতে হবে কি কারণে আপনি যদি সঠিক সময়ে আপনি পণ্য আপনি সরবরাহ করতে না পারেন তাহলে আপনার যে ক্রেতা ক্রেতা আছে সে কি আপনার উপর খুশি থাকবে কি মনে হয় না সব হ্যাঁ থাকবে না কারণ তারও তো অনেক জায়গায় কমিটমেন্ট থাকতে পারে তাই না হ্যাঁ সে কি করতে পারে সে আপনার কম্পিটিটরের কাছ থেকে সে পণ্যটা কি নিতে পারে সংগ্রহ করতে পারে তাই না সবার এই প্রোডাকশন হাউস বা কারখানা যে ওই মংলা বন্দরে থাকবে এমন তো কিছু নয় নাকি অনেকে তো অন্য জায়গায় থাকতে পারে যাই হোক তাহলে এগুলো একটু আপনারা মনে রাখার চেষ্টা করবেন এই প্রসেসটা এখান থেকে क्वेश्चन আসার সম্ভাবনা থাকবে আর কি তো প্রথম যেটা বলতেছে প্রথমটা বলতেছে আইডেন্টিফাই রিলেভেন্ট বিজনেস রিস্ক রিস্কটাকে আমাদেরকে প্রথমেই কি করতে হবে আইডেন্টিফাই করতে হবে Second, I will say, estimate the significance of risks. Risks are because of our potential loss. We have to do something. Estimate our potential loss. Third, I will say, assess the likelihood of occurrence. This is the cause of our potential loss. We have to do something. We have to do something. We have to do something. We have to do to হবে এবং শেষে বলতেছে ডিসাইড আপন অ্যাকশন এখন আপনাকে কি করতে হবে অ্যাকশন নিতে হবে টু অ্যাড্রেস দা রিস্ক এই রিস্ক কে মিনিমাইজ করার জন্য এখন আপনাকে কি নিতে হবে হ্যাঁ আপনাকে অ্যাকশন নিতে হবে কি কি করেন বিভিন্ন ভাবে হতে পারে বলতেছে ইন্টারনাল কন্ট্রোল ইমপ্লিমেন্টের দ্বারা দ্বারা ইন্স্যুরেন্সের দ্বারা চেঞ্জ ইন অপারেশন এই কয়েকটা एग्जांपल এরা এখানে দিয়েছেন তাহলে আমরা দেখলাম the entity's risk assessment process is a very important thing. The first step is to say that 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 the first
सठिक उत्तर तो ये चार्ट ना दिए बलो नीचे कभी लिखते तो अपने एखान एम सी कोश्चन आसते बीजनेस रिक्स डेफिनेशन दिए बोलते डेफिनेशन बलो बीजनेस रिक्स रिक्स एसमेंट प्रसेस इंटरनल कंट्रोल चार्ट अपन दिए दीते सठीक टाइम सिलेक्ट करते 
कतगुल a risks resulting from uh, significant condition event circumstances actions or inactions that could adversely bolche that could adversely affect an entity's ability to achieve the objective orthat ekta protishthaner do charge with governance and management je objective fix up koreche সেই অবজেকটিভ যদি কি করতে না পারে মিট করতে না পারে বা অ্যাচিভ করতে না পারে কি কারণে হ্যাঁ যদি কোনো সিগনিফিকেন্ট কন্ডিশনস ইভেন্টস কোনো ঘটনা ঘটার কারণে বা বিভিন্ন ঘটনা ঘটতেছে সেই সমস্ত ঘটনা ঘটার জন্য যদি ম্যানেজমেন্ট সঠিক সিদ্ধান্ত না নেয় কোনো অ্যাকশন না নেয় বা অ্যাকশন যেখানে নেওয়া দরকার সেখানে সঠিক অ্যাকশন নিল না অথবা বলতেছে যদি ওই দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অবজেক্টিভ ফিক্স আপ করে থাকে হ্যাঁ এখন কোভিড নাইনটিন চলতেছে সেক্ষেত্রে আপনার সেলস যদি নর্মাল সময়ের মতোই সেভাবে কি করা হয় সেলস টার্গেট টার্গেট ফিক্স আপ করা হয় হ্যাঁ এবং বললো যে ফিজিক্যাল সেল অনলাইন সেল বা অন্য কোনো অপশান নেই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে এই অবজেকটিভটা কতটুকু ফুলফিল করা যাবে সেটাইকেই বলতেছে যে যদি ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট অবজেকটিভও কি করা হয় সেট করা হয় অথবা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট স্ট্র্যাটেজি যদি কেউ গ্রহণ করে সেটাও আপনার জন্য কি হতে পারে বিজনেস রিক্স হতে পারে কেন এইগুলো বিজনেস রিক্স এই কারণে বিজনেস রিক্স হবে যদি এই সমস্ত কারণে প্রতিষ্ঠানের যে অবজেক্টিভ ফিক্স আপ করা হয়েছে সেটা যদি কি হয় অর্জন করা না যায় ক্লিয়ার জি স্যার থ্যাংক ইউ স্যার ওকে समन्वय इनफरमेशन सिसटेम अपना जेहतु आईटर परिचित एन सबाई मोबाइल स्मार्टफोन व्यवहार करें कम्पिटार व्यवहार करें लैपटप व्यवहार करते हैं कर्म क्षेत्र जे अपना विभिन्न धरण सफ्टवेर देखते अकाउंटिंग सफ्टवेर हाँ ये समस्त किस समन्वय की बोलते इनफरमेशन सिसटेम बोलते इनफरमेशन सिसटेम टाइम जो कन्सिस्ट अफ इनफ्रास्ट्रक्चर সফটওয়্যার পিপল প্রসিডিওর এন্ড ডেটা এইগুলোর সমন্বয়কে বলতেছে ইনফরমেশন সিস্টেম আপনারা আইটি আপনাদের একটা সাবজেক্ট আছে ওখানে ইন ডিটেইলস আপনারা এগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন যাই হোক তো যদি এইখান থেকেও क्वेश्चन আসতে পারে এই ডেফিনিশনটা তুলে বললো এটা কিসের ডেফিনিশন আর কি ক্লিয়ার আপনাদের একটু লিখতে হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে একটা পয়েন্ট এখানে আছে দা অডিটর উইল বি ইন্টারেস্টেড ইন অর্থাৎ একজন অডিটর যখন অডিট করতে যাবে সেক্ষেত্রে একজন অডিটর কোন কোন বিষয়গুলো দেখা জরুরি সেক্ষেত্রে প্রথমে বলছে ইনফরমেশন সিস্টেম অডিটের ক্ষেত্রে আপনি যখন একটা প্রতিষ্ঠান অডিট করতে যাবেন সেই প্রতিষ্ঠান যদি তার অ্যাকাউন্টিং সফটওয়্যার ব্যবহার করে থাকে হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনি যখন অডিট করবেন আপনি কোন কোন বিষয়গুলো আপনার দেখা উচিত প্রথমে বলছে ক্লাস অফ ট্রানজেকশন সিগনিফিকেন্ট টু দা এন্টিটিস ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এখানে কেউ কি বলতে পারবেন এই ক্লাস অফ ট্রানজেকশন সম্পর্কে কি বোঝাচ্ছে ক্লাস অফ ট্রানজেকশন কি আপনারা বোঝেন কেউ একজন লেজার কে বোঝাচ্ছে স্যার ঠিক লেজার নয় আর কেউ অ্যাকাউন্টিং ক্লাস এটা বোঝানোর কথা হয়তো বা অ্যাকাউন্টিং ক্লাসে এত দূর যায় নাই আমি বলে দিচ্ছি আপনারা সবাই তো ফাইন্যান্সিয়াল फाइनान्सियल स्टेटमेंट देखे सबा तक 
আচ্ছা তো আমি আপনারা যদি ব্যালেন্স শীট দেখে থাকেন হ্যাঁ ফাইনান্সিয়াল পজিশন যেটাকে বলা হয় সেই ক্ষেত্রে আপনারা প্রথম কি দেখেন প্রপার্টি প্ল্যান্ট এন্ড ইকুইপমেন্ট দেখেন না জি স্যার জি স্যার জি স্যার দেখেন এই প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট এর আন্ডারে যদি আমরা প্রপার্টির দিকে তাকাই হ্যাঁ সেই প্রপার্টির ভিতর কি থাকতে পারে বলেন তো ল্যান্ড থাকতে পারে না পারে স্যার আচ্ছা পারে তারপরে থাকতে পারে ফার্নিচার থাকতে পারে ফার্নিচার থাকতে পারে ফিক্সচার থাকতে পারে বিভিন্ন কিছু থাকতে পারে না হ্যাঁ তো এইগুলোরে এইগুলোরে সবকিছু যোগ করে কি বলতেছে বলেন তো প্রপার্টি প্ল্যান্ট বলতেছে তাই নয় কি হ্যাঁ তাহলে এই যে সবগুলোর যোগ করে যখন প্রপার্টি প্ল্যান্ট ইকুইপমেন্ট বললো এটাকে বলতেছে কি বলেন তো একটা ক্লাস এটাকে আন্ডারস্ট্যান্ড আপনার सम्भवना आलोचना कर the related accounting records and supporting information process of preparing the financial statement je financial statement ta prepare korteche seta shothik bhabe prepare kora hocche kina ha to ei bishoy gulo somporke auditor ki auditor ei bishoy gulo somporke ki sommok dharona nibe aki যাই হোক তো আপনারা পরীক্ষায় এই কোয়েশ্চেন যদি এই ধরনের আসে তাহলে আপনাকে এই চারটা যে অপশন আছে এই চারটা অপশন আপনাকে কি মেমোরাইজ করতে হবে মনে রাখতে হবে আর কি স্যার স্যার নাম্বার পয়েন্টটা যদি আরেকটু বলতেন স্যার আচ্ছা বলতেছে প্রসেস অফ प्रिपेयरिंग দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনারা জানেন যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা কিভাবে प्रिपेयर করা হয় হ্যাঁ আমরা আমরা যদি আপনারা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড যদি হয়ে থাকেন আপনারা জানেন যে আমরা যখন ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতাম কি করতাম প্রথমে লেনদেন থেকে কি করা হতো জার্নাল এন্ট্রি দেওয়া হতো তাই না জার্নাল থেকে কি লেজার তৈরি করা হয় তাই না লেজার থেকে ট্রায়াল ব্যালেন্স ট্রায়াল ব্যালেন্স থেকে তার যে ব্যালেন্স গুলো নেওয়া আছে সেইটা থেকে কি করতাম আমরা বলেন তো ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট প্রিপেয়ার করতাম তাই না তাহলে এই যে প্রসেসটা অর্থাৎ এই যে লেজার অ্যাকাউন্টিং যে এন্ট্রি গুলো দেওয়া হচ্ছে জার্নাল এন্ট্রি এইগুলো সঠিক যদি না হয় তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা কি সঠিক হবে কি মনে হয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট স্যার বইতে মনে হয় যেন পাঁচটা পয়েন্ট দেওয়া আছে আর কি তো ওই দিক থেকে আমি চার নাম্বার পয়েন্টটা বলছিলাম স্যার বইতে বইতে আচ্ছা তো বই কত নাম্বার পেজ 86 আচ্ছা 86 how the information system captures event other than transaction that are significant to the financial statements right apnara jokhon amra ekta financial statement prepare korbo apnara janen amader bibhinno dhoroner other information o ki kora lage provide kora lage thik kina keu ekjon jodi financial statement dekhe thaken shekhane financial statement re amra notes to the financial statement o ekta diye thaki je question korechilen उद्देश्य की 
তারা যেন সঠিক ইনফরমেশন পাই একটা তার উপর ভিত্তি করে তার উপর ভিত্তি করে ইউজার কি করবে বলেন তো ইকোনমিক ডিসিশন নিবে তাই তো गवर्नमेंट एजेंसि गो जरा आम टैक्स अथरिटी हाँ विभिन्न रेगुलेटर जरा आई फाइनान्सियल स्टेटमेंट थे विभिन्न धरण तथ्य क्या संग्रह कर सठीक ना একজন অডিটর যদি এই তথ্যগুলো সঠিক ভাবে কি করে হ্যাঁ সঠিক ভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে কিনা সেটা যদি হ্যাঁ জাস্টিফাই না করে তাহলে ইউজার অফ দা ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যারা আছে তারা তো কার উপর নির্ভর করতেছে অডিটরের তাই না অডিটেড ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উপর যার উপর করে তারা কিনিছে ইকোনমিক ডিসিশন নিচ্ছে তাই না এই কারণে বলছে যে এটাও একজন অডিটর অডিট করার সময় এটাও খেয়াল রাখতে হবে যে অন্যান্য তথ্য গুলো সঠিক ভাবে দেওয়া হচ্ছে কিনা বা সোর্স টা ঠিক আছে কিনা যে কোশ্চেন করেছিলেন আপনি কি আনসারটা পেয়েছেন জি স্যার বুঝতে পারছি थैंक यू স্যার আচ্ছা এবার আমাদের ইন্টারনাল কন্ট্রোলের ফোর্থ কম কম্পোনেন্ট যেটা আছে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস আমরা এটা একটু পড়ার চেষ্টা করব বোঝার চেষ্টা করব আচ্ছা একটু বলে রাখি আপনাদের পূর্ববর্তী বছরগুলোর যদি আপনি কোশ্চেনগুলো দেখেন দেখবেন এই পাঁচটা কম্পোনেন্টের ভেতর থেকে এই চার নাম্বার কম্পোনেন্ট থেকে হ্যাঁ কোশ্চেন বেশি আসছে আর কি তো এই চার নাম্বার কম্পোনেন্টটা আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ করে এই এক্সামের জন্য এখান থেকে কোশ্চেন আসতে পারে আর কি এমসিকিউ এখানে বলছে প্রথমে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিজের কথা কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিজ ডেফিনেশন দেওয়া আছে বলতেছে পলিসিজ অ্যান্ড প্রসিডিওরস দ্যাট হেল্প এনশিওর দ্যাট ম্যানেজমেন্ট ডিরেকটিভ আর ক্যারিড আউট বলতেছে যে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটির ভেতর কি আছে পলিসিজ এবং প্রসিডিওরস গুলো তাই না একটা প্রতিষ্ঠান যখন আপনি অডিট করতে যান এখানে যারা আছেন আমি বিশ্বাস করি সবাই সি এ প্রফেশনের আর্টিকেল শিফট করতেছেন তো আর্টিকেল স্টুডেন্ট আপনারা আপনারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যখন অডিট করতে যান তখন তাদের বিভিন্ন ধরনের ম্যানুয়াল আপনারা পান না বিভিন্ন ধরনের পলিসি প্রসিডিওর এসওপি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর এগুলো আপনাদের সরবরাহ করা হয়ে থাকে না কি মনে হয় হ্যাঁ তাহলে এই একটা প্রতিষ্ঠান মনে করেন তার একটা সেলসের জন্য তাদের একটা পলিসি আছে হ্যাঁ তো অর্ডার টু সেল তারা নাম দিতে পারে ক্লিয়ার অর্থাৎ অর্ডার গ্রহণ করা থেকে শুরু করে সেলস পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপ গুলো তাদের বলে দেয়া থাকতে পারে একটা পলিসি তাই না আপনারা যে আইসিবি তে আসছেন তো আইসিবি আর্টিকেল শিপ নিতে গেলে বিভিন্ন ধরনের প্রসিডিওর গুলো আপনাদের ফলো করতে হয় না কি মনে হয় এইটাই হলো কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস তো কি হয় বলতেছে এই যে পলিসি এবং প্রসিডিওর এই এইগুলো হেল্প করবে কি করতে এনশিওর দ্যাট ম্যানেজমেন্ট ডিরেকটিভ আর ক্যারিড আউট অর্থাৎ ম্যানেজমেন্ট যে অবজেক্টিভ ফিক্স আপ করেছে সেই অবজেক্টিভটা মিট করার জন্য তারা যে পলিসি বা প্রসিডিওর গুলো কি করেছে ইমপ্লিমেন্ট করেছে সেইটা সঠিকভাবে যদি সবাই মেনে চলে তাহলেই প্রতিষ্ঠানের কি হবে উদ্দেশ্য কি হবে বলেন তো অর্জন করতে পারবে হ্যাঁ অন্যথায় হবে না এই জন্য বলতেছে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিসান যে পলিসি বা প্রসিডিওর গুলো গ্রহণ করেছে সেই অনুসারেই তার প্রতিষ্ঠানটা কি হচ্ছে 
পরিচালিত হচ্ছে সবাই সেই আইন কানুন মেনেই কি করতেছে বলেন তো তার কার্যক্রম গুলো সম্পন্ন করতেছে যদি সবাই সঠিক ভাবে তার কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে তাহলেই প্রতিষ্ঠানের অবজেক্টিভটা কি হবে বলেন তো ফুলফিল হবে আদারওয়াইজ নট এই জন্য বলতেছে কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রতিষ্ঠানের জন্য তো সবাই বুঝতে পারছেন কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিসটা কি কারণ এটা আমি একটু বেশি বলার কারণ হলো কন্ট্রোল এনভায়রনমেন্ট এবং কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস এর ভেতর অনেকেই এক করে ফেলতে পারে আর কি হ্যাঁ তো এইটা এই দুইটার ভেতর পার্থক্যটা বুঝতে হবে আপনাদের তো এই ডেফিনেশনটা আপনার একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন এখানে যে কি পয়েন্ট গুলো আছে সেটা আপনি পলিসি এবং প্রসিডিওরটাই কি পয়েন্টটা আপনি মনে রাখতে পারবেন মনে রাখলে আপনার জন্য সুবিধা হবে আর কি পলিসি প্রসিডিও দ্যাট হেল্প এনশিওর দ্যাট ম্যানেজমেন্ট ডিরেক্টিভ আর ক্যারিড আউট এটা হলো আমাদের কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস এর ডেফিনেশন এখন আমরা দেখি এই কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস টাইপ কয় কয় ধরনের এটা টাইপস অফ কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিস এখানে আপনাদের বইতে মোট পাঁচটা হ্যাঁ টাইপস এর কথা বলা আসতে প্রত্যেকটা আপনাকে বুঝতে হবে আর কি হ্যাঁ এখান থেকে আপনার কোশ্চেন আসতে পারে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে এখান থেকে কোশ্চেন আসছে আপনাদের আসার সম্ভাবনা থাকবে প্রথম যেটা বলতেছে যে অথরাইজেশন অথরাইজেশন আপনারা কেউ একজন বলতে পারবেন অথরাইজেশন সম্পর্কে আপনারা যা বুঝেন কেউ কেউ যদি একজন বলতেন কারণ ইন্টারেক্টিভ হওয়া দরকার সেশন গুলো তাই না কেউ একজন বলতে পারবেন অথরাইজেশন কি স্যার একজনের পক্ষ থেকে অন্য একজন কাজ করে দেওয়া এরকম কিছু একটা হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি प्रक्रियाजेशन <laughs> क्षेत्रेशन क्षेत्र की मन करें गत क्लस एक्साम्पल दिए मन कर बैंक गलन आपनी एक चेक সাবমিট করলেন ক্যাশে ঠিক কি না ক্যাশিয়ার প্রথমে এটা কি করে দেখে দেখে এটাকে অথরাইজ করার জন্য তার পেছনের একজন অফিসারকে পাঠায় সেটা অথরাইজ করে দিলে আপনি কি দেয় টাকাটা দেয় তাই না ওকে যাই হোক তো আপনাদের এখানে বলতেছে যে এক্সাম্পল সরব বলা যায় অ্যাপ্রুভাল অফ ট্রানজেকশন অর ডকুমেন্টস ট্রানজেকশন শুড বি অ্যাপ্রুভড বাই অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পারসন অর্থাৎ আপনারা যখন কোন প্রতিষ্ঠান অডিট করতে যান হ্যাঁ সেক্ষেত্রে যে আপনারা দেখেন না একটা ভাউচারে যে ওই যে একজন বলতেছিলেন একটা অ্যাসেট কেনার পর ক্যাপেক্স এ বুক করার আগ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ তাদের উপর যে দায়িত্ব ছিল সেই দায়িত্ব অনুসারে তারা কি করেছে ডকুমেন্ট গুলো করেছে তাই না তাহলে এই অথরাইজেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনার জন্য আপনার বুঝতে হবে একটা প্রতিষ্ঠানে যখন আপনি অডিট করতে যাবেন কোন একটা ট্রানজেকশন যখন আপনি দেখবেন সেই ট্রানজেকশনটা কে ইনিশিয়েটর কে অ্যাপ্রুভ করতে পারবে কে রিকমেন্ড করতে পারবে সেটা আগে আপনাকে জেনে নিতে হবে সেই অনুসারে আপনি কি করতে পারেন মিলিয়ে দেখতে পারেন যে যার যে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই এটা অথরাইজ করেছে কি না সেকেন্ডটা বলতেছে পারফরমেন্স রিভিউ হ্যাঁ পারফরমেন্স রিভিউটা আমরা কিভাবে করতে পারছি বলছে রিভিউ অ্যান্ড অ্যানালাইজ অফ অ্যাকচুয়াল পারফরমেন্স ভার্সেস বাজেট অর্থাৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যখন আপনারা অডিট করতে যান যে আপনারা বাজেট চান না বা ফোরকাস্ট চান না চান কি না হ্যাঁ যদি প্রতিষ্ঠান করে থাকে তখন আপনার তার সাথে অ্যাকচুয়ালের একটা কি হ্যাঁ আমরা 
অ্যানালাইসিস বিভিন্ন ভাবে অনেকে অনেক ভাবে বলতে পারে অর্থাৎ আপনি যে বাজেট করা ছিল সে আপনি এই মাসে বাজেট ধরলেন সেলসের যে তিরিশ হাজার টাকা সেলস করা হবে অ্যাকচুয়াল হলো কত টাকা বলেন তো বিশ হাজার টাকা তাহলে অ্যাকচুয়ালের সাথে আপনি বাজেটের তুলনা করলে আপনি পারফরমেন্সটা কি করতে পারবেন রিভিউ করতে পারবেন যে এটা অর্জিত হয়েছে কি না যে অবজেক্টিভটা ফিক্স আপ করা হয়েছিল সেটা কি অর্জিত হয়েছে কি না এখন আপনি এখান থেকে আরো অ্যানালাইসিস করতে পারবেন যে এই যে যে দশ হাজার টাকা ডিফারেন্স হলো কি কারণে এই তিরিশ হাজার টাকার লক্ষ্যটা অর্জন করা গেল না ঠিক কি না তখন আপনি ওই কর্মীর কাছে যদি ওই এমপ্লয়ির কাছে যদি আপনি জানতে চান যে কেন তখন সে বিভিন্ন ধরনের ব্যাখ্যা আপনাকে দিবে না দিবে কি দিবে না তো ব্যাখ্যাটা যদি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় সে বলল যে এই করোনার কারণে আমরা এটা অ্যাচিভ করতে পারি নাই অথবা বলল যে হঠাৎ করে পলিটিক্যাল টার্মার হয়েছে এই জন্য আমরা অর্জন করতে পারি নাই কোন একটা কারণ সে আপনাকে দিবে এবং সেটা যদি আপনার কাছে গ্রহণযোগ্য হয় আপনি সেটা নিতে পারেন এই জন্য বলতে পারফরমেন্স রিভিউ করতে হবে থার্ড বলতেছে এই কন্ট্রোল অ্যাক্টিভিটিজ এর অংশ কিন্তু প্রথমে অর্থোরাইজেশন সেকেন্ড বলতেছে পারফরমেন্স রিভিউ থার্ড বলতেছে ইনফরমেশন প্রসেসিং তো ইনফরমেশন প্রসেসিং সম্পর্কে আপনি একটু আগেই আপনার সাথে আলোচনা করে ফেলেছি অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের ডেটা ইনপুট দেওয়া থেকে শুরু করে ডেটা প্রসেসিং এবং যে আউটপুটটা বেরোচ্ছে হ্যাঁ এই পুরো প্রসেসটাই আপনি কি করতে হবে অ্যাসেস করতে হবে যদি এটা ভুল হয় তাহলে আপনি যে ওপিনিয়ন দিবেন সেটাও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে তাই না কি মনে হয় আপনাদের হ্যাঁ नष्ट करते चूरी कर फिजिकल कंट्रोल गो এবং লাস্ট হলো সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি অর্থাৎ একটা কাজ করার জন্য একাধিক ব্যক্তি যদি জড়িত থাকে সেটাকে আমরা সেগ্রিগেশন অফ ডিউটি বলে থাকি গত দিনে আমি বলেছিলাম আপনাদের অর্থাৎ কেউ একজন সে এক্সাম্পেলটা আমি পড়াইছিলাম একটা লার্জ কোম্পানির ক্ষেত্রে আপনারা দেখেছেন যে পারচেস করার ক্ষেত্রে পারচেস ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা রিকুইজিশন কি করা হয় রেইজ করা হয় সেই রিকুইজিশনটা রিকমেন্ড বা অ্যাপ্রুভ করে ওই ওই ডিপার্টমেন্টের হেড যখন এটা অথরাইজ করা হয় তখন সেটাকে পাঠানো হয় পার্চেস ডিপার্টমেন্টে পার্চেস ডিপার্টমেন্টের কোন একজন কর্মকর্তা একটা অর্ডার রেইস করে সেই অর্ডারটা কেউ একজন রিকমেন্ড করে এবং পার্চেস ডিরেক্টর যদি একটা লিমিটেড বাইরে যায় তাহলে তাকেও কি করতে হয় এটাকে অ্যাপ্রুভ করতে হয় দেন যে অ্যাপ্রুভ সাপ্লায়ার আছে তাদেরকে কি করা হয় অর্ডারটা দেওয়া হয় चूरी गुरुपूर्ण छोटा 
क्वेश्चन <laughs> बुजते प्रथम दिन ग्रीड गुरु कथा हाँ स्पेसिफिकेशन ग्रीड तरह सेकेंड ग्रीड पढ़ाई अपन इंटरनल कंट्रोल अर्थात चैप्टार फोर टू चैप्टार नाइन चार्ट चैप्टार जो शेष होमसी की परीक्षा क्लियर इतने क्वेश्चन आगे अपन दिए दीते अपना आंसार दिए पाठिए दीते हैं क्रिटिकल उल्लेख कम्पिटार सब समय लग इन रखते तो अपनी लग इन रखें पासवर्ड जेने गुटारे लग इन इम्पोर्टेंट डेटा गुजर मुझे फेले डैमेज की डैमेज नी मन जी सर डैमेज भर कार्थक्य आम जो बोलते पढ़ाई इम्पोर्टेंट जे टपिक्स गो आलिमेंट गो आ इनफरमेशन प्रसेसिंग मन आच्छा प्रसेसिंग कंट्रोल होते बोझार चेस्ट कर पूर्ववर्ती बच्चर गोश्चन आसन आसन मन खूब गुरुपूर्ण एरिया मैंने 
application control can be preventive or detect detective in nature are designed to ensure the integrity of accounting records acha definition ta poranor age dui ta word ekhane apnara dekhlen ekta holo preventive ar ekta holo detective ei dui tar bhitor parthokko ki apnara bujhen nale ami bole dibo sir bole den sir bolen acha ei je corona shomoy shobai ke ki bolteche bolen to marks porte bolteche tai na ji sir preventive sir आगे accounting records je accounting records gulo rakha hocche orthat amra bolchilam oi je data processing er kotha bolchilam orthat input process ebong output ei je record gulo rakha hocche er integrity data kotha bola hocche orthat shothik bhabe data ta process hocche kina shetao eta aaj bhalo manush ta acha ekhon dekha amra ektu example dekhar chesta kori application control er example gulo ki dise कंट्रोल ओभार इनपुट हाँ एक तीन टाइम जिनके बार बार बोलते ट्रांजेक्शन गो हमारा इनपुट सठीक है ट्रांजेक्शन तेज प्रसेस जो सठीक है दें आउटपुट सठीक है क्योंकि जो अपना इनपुट भूल थे अपना की आउटपुट भूल हार सम्भवना थे बोलते से कंट्रोल ओभार इनपुटर उपर ही एक्साम्पल गो दिए अपने सम्भवतः पेज नम्बर एक्साम्पल गो बला कंट्रोल ओभार इनपुटर क्षेत्र में कमप्लीटनेस अपन नाइमापुर सम्भवतः चार नम्बर चैप्टारे एसारसान गो पढ़ा एसारसान गो की पढ़िए फेले ना पढ़ा क्यों की बोलते जार्नल सब गर्नल सठीक हिना इनश्योर करते कंट्रोल इनपुट क्षेत्र कंट्रोल प्रसेसिंग कंट्रोल मास्टर फाइल एंड स्टैंडिंग डेटा डेटा गो इनपुट देपार कंट्रोल क्या कंट्रोलिटनेसिशन स्वरूप support the effective function of application controls by helping to ensure that continued proper operation of the information system general control er khetre bolte se kichu policy ebong procedure thakte hobe 
এই পলিসি এবং প্রসিডিওর গুলো সবগুলো অ্যাপ্লিকেশনের সাথে কি থাকতে হবে এর সম্পর্ক রয়েছে এবং এইটা যদি মানা হয় তাহলে ইনফরমেশন সিস্টেমটা প্রপারলি অপারেট করবে আদারওয়াইজ নট এক্সাম্পল স্বরূপ বলা যেতে পারে যে আপনি যদি কোনো জেনারেল কন্ট্রোল হলো একটা প্রতিষ্ঠানের সবাইকে যখন পাসওয়ার্ড দিতে হবে তখন মিনিমাম এইট ক্যারেক্টার আটটা ক্যারেক্টার দিয়ে তার পাসওয়ার্ডটা দিতে হবে এটা হলো জেনারেল কন্ট্রোল তাহলে কেউ যদি সাতটা দেয় বা কেউ যদি নয়টা দেয় তাহলে তার পাসওয়ার্ডটা সিস্টেম কি করবে না নিবে না ক্লিয়ার মনে করেন এরপরে বলল যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর সবাইকে পাসওয়ার্ডটা কি করতে হবে বলেন তো চেঞ্জ করতে হবে অর্থাৎ সাত দিন পর অটোমেটিক এই আপনার কি করতে হবে পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করে ফেলতে হবে তা নালে আপনি আর কি করতে পারবেন না লগ ইন করতে পারবেন না এই ধরনের যে কন্ট্রোল গুলোর কথা আছে সেইগুলোকে বলা হচ্ছে জেনারেল কন্ট্রোল তো আমরা একটু দেখি এক্সাম্পল গুলো কি কি বলা আছে আপনাদের এখানে প্রথমে বলতেছে ডেভেলপমেন্ট অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন প্রিভেনশন অর ডিটেকশন অফ আনথাই চেঞ্জেস অফ প্রোগ্রাম অর্থাৎ একটা প্রতিষ্ঠানের কে কে প্রোগ্রাম চেঞ্জ করতে পারবে তার একটা লিস্ট থাকবে এবং সেই ব্যক্তি শুধুমাত্র এই প্রোগ্রামগুলো কি করতে হবে পারবে চেঞ্জ করতে পারবে তারপর বলছে টেস্টিং অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন অফ প্রোগ্রাম চেঞ্জেস controls to prevent wrong programs or file being used controls to prevent unauthorized amendment to data file or that k kon data change korte parbe seta oi policy procedure e bola thakbe controls to ensure continuity of operation ha to of je it system ta ase apnar protishthane seta properly operate korteche seta keo ki korte hobe ensure korte hobe eigulo example shorob apnader ekhane bolche আমি সবগুলোই দিয়ে দিয়েছি আমি প্রথম দিনে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে বইয়ের সবকিছুই আমি আমার এই প্রেজেন্টেশনে আনার চেষ্টা করছি আনার চেষ্টা করছি আপনারা একটু ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করবেন সিনপসিস গুলো পড়ে বইয়ের সাথে একটু মিলাই দেখার চেষ্টা করবেন তাহলে আমরা আপনাদেরকে যদি এখন কোয়েশ্চেন করে যে ইনফরমেশন প্রসেসিং এর ক্ষেত্রে কয়টা টাইপের কথা বলা আছে কয়টা কেউ বলতে পারবেন रिलेटेड कार क्षेत्रेशन कंट्रोल कंट्रोल এটা কি ইনফরমেশন প্রসেসিং কন্ট্রোলের एग्जांपल এটা কি সেগ্রিগেশন অফ ডিউটিজ এর एग्जांपल ক্লিয়ার তাহলে দেখেন এইখানে দুইটা কিন্তু খুব কাঁচা কাছি কোনটা কোনটা ইনফরমেশন প্রসেসিং আর অ্যাপ্লিকেশন অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল বড় দাগে এই অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল তো ওই ইনফরমেশন প্রসেসিং এর এক কম্পোনেন্ট তাই না কিন্তু স্যার এটা কম্পোনেন্ট ভেরি স্পেসিফিক বলতে পারে যে এটা অপশন একটাই দিল डिफरेंसिंग 
মানে অ্যাপ্লিকেশন আর জেনারেল কন্ট্রোলের মধ্যে মানে মূলত ডিফারেন্টটা কি মানে কি দেখলে আমরা বলতে পারি যে এটা এটা তো আমি বললাম প্রথমেই যে অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল হলো ভেরি স্পেসিফিক একটা একটা কন্ট্রোল কেমন হতে পারে এই যে মনে করেন আপনার সেলস এর ক্ষেত্রে আমরা বলছিলাম যে অর্ডারিং অর্ডারিং সিস্টেম থেকে শুরু করে পণ্য প্রডিউস করা পর্যন্ত তাই না ডেলিভারি দেওয়া পর্যন্ত যদি একটা প্রতিষ্ঠানের পলিসি থাকে এটা আমরা অর্ডার টু ক্যাশ অনেকে এভাবে বলে থাকে সেলস এর ক্ষেত্রে তাই না এইটা ভেরি স্পেসিফিক এটা কে অর্ডার দিবে তাই না আমরা একটা এক্সাম্পল দিলাম না কিভাবে অর্ডার দিবে কয়টা রিকুইজিশন আসবে তারপর সেই রিকুইজিশন অনুসারে কেউ একজন অ্যাপ্রুভাল দিবে সেইটা পার্চেস ডিপার্টমেন্টে আসবে পার্চেস ডিপার্টমেন্ট পার্চেজের বললাম আর সেলস এর ক্ষেত্রে কি হবে যে কেউ একজন অর্ডার গ্রহণ করবে তাই না অর্ডার গ্রহণ করার পর সেটা প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্টের সাথে যোগাযোগ করবে যে এই 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 পরিমাণ অর্ডার তারা গ্রহণ করবে কিনা যদি গ্রহণ করে তাহলে সঠিক সময় এটা প্রডিউস করতে পারবে কিনা সঠিক সময় ডেলিভারি দিতে পারবে কিনা ক্লিয়ার এই যে ভেরি স্পেসিফিক যদি থাকে এইটাকে বলতেছে কিসের সাথে বলেন তো সকল কর্মীকেই পাসওয়ার্ড দিতে হবে মিনিমাম আর এইট ক্যারেক্টার তাই না একটা নির্দিষ্ট দিন পর এক সপ্তাহ পর পর তার কি করতে হবে পাসওয়ার্ডটা কি করতে হবে বলেন তো চেঞ্জ করতে হবে ক্লিয়ার কেউ যদি কোন একটা ভুল করে অর্থাৎ কোন ফাইলের যদি কোন প্রোগ্রাম যদি চেঞ্জ করতে হয় তাহলে একদম নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি ছাড়া বা যাদের দায়িত্ব দেওয়া আছে তারা ছাড়া এই প্রোগ্রাম কেউ কি করতে পারবে না চেঞ্জ করতে পারবে না ক্লিয়ার যদি কোন ডেটা অ্যামেন্ড করতে হয় বা ডিলেট করতে হয় সেক্ষেত্রে বলে দেওয়া থাকবে পলিসিতে যে অমুক অমুক ছাড়া ওই পজিশনের ব্যক্তি ছাড়া এটা কি করতে পারবে না বলেন তো ডিলেট করতে পারবে না ইন জেনারেল कम्पोनेंट लास्ट বলছে an entity should review its overall control system to ensure that it still meets its objectives it still operates effectively and efficiently and that necessary correction to the system are made on a timely basis bolche monitoring of control er khetre bolteche ek ei ekta protishthan she je internal control ta design koreche ইমপ্লিমেন্ট করেছে সেইটা সঠিক ভাবে কি হচ্ছে কিনা অপারেট করতেছে কিনা সেইটা আবার কি করতে হবে মনিটর করতে হবে রিভিউ করে দেখতে হবে যে ইয়েস যেটা আমরা ডিজাইন করছি সেইটাই ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে এবং সেটাই প্রপারলি অপারেট করতেছে এই মনিটরিংটা এখানে রাখতে হবে এবং বলছে যে মনিটরিং করার সময় যদি এমন মনে হয় কোথাও কোনো অ্যামেন্ডমেন্ট করার দরকার হয় বা কোনো কারেকশনের প্রয়োজন হয় তাহলে সেই টাইমলি সেই কারেকশনটা দেওয়া হয়েছে কিনা যদি আপনি সঠিক সময়ে সঠিক কারেকশন না দেন তাহলে ওই প্রসেস থেকে যে আউটপুটটা বেরোবে সেটা দ্বারা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে বা যে অবজেক্টিভ তারা ফিক্স আপ করেছে সেই অবজেক্টিভটা মিট নাও করতে পারে ইফ ইট ডাজ নট দেন দ্য কন্ট্রোল সিস্টেম মে নট বি অপারেট অপটিমালি দিস ইজ অফ এন এ রোল আন্ডারটেকেন বাই এ কোম্পানিজ ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট बेटिफिकेट ले बब कोश्चन आसार कथा तक मानुअल प्रैक्टिकाली अपना
স্যার আমার তো প্রশ্ন ছিল জি বলেন স্যার ইন্টারনাল কন্ট্রোলটা কি ইন্টারনাল অডিট দ্বারা কিছু মেইনটেইন হয় না এর সাথে হচ্ছে কমপ্লায়েন্স মানে যুক্ত থাকে আচ্ছা আপনি আবার যদি একটু বলতেন কমপ্লায়েন্স বলতে কি বোঝাচ্ছেন আপনি একটা হলো ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট যে থাকবে তার দ্বারা কি করতে পারে তার দ্বারা রিভিউ করিয়ে নিতে পারে যে ইন্টারনাল কন্ট্রোল গুলো আমাদের একটা প্রতিষ্ঠান ডিজাইন করেছে হ্যাঁ যে পলিসি প্রসিডিওর ফিক্স আপ করেছে সেই অনুসারেই হ্যাঁ কি প্রতিষ্ঠানটা পরিচালিত হচ্ছে কি না সেইটা দেখার দায়িত্ব থাকবে এই ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্টে তাই না এই ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট তারা কার কাকে রিপোর্ট করবে ইন্টারনাল অডিট ডিপার্টমেন্ট রিপোর্ট করবে হলো দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টকে যে ওই দো চার্জ উইথ গভর্নেন্স ম্যানেজমেন্ট যে পলিসি প্রসিডিওর ইমপ্লিমেন্ট করার কথা বলেছে সেটা করা হয়েছে কি না ক্লিয়ার তারপরে তারা এই কাজ করার ক্ষেত্রে এও রিকমেন্ড করবে যে কোথাও কোনো আহ ইম্প্রুভমেন্ট করার জায়গা আছে কি না ক্লিয়ার যদি থাকে তাহলে সাথে সাথে টাইমলি এটা কি করতে হবে मानते তারপর বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইন গুলো আছে ব্যাংকিং কোম্পানি অ্যাক্ট যেটা আছে বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে টাইম টু টাইম যে সার্কুলের গুলো দিচ্ছে সেইগুলো তাকে মানতে হবে দেশের প্রচলিত আইনের যে ট্যাক্স ভ্যাটের আইনগুলো আছে সেগুলো তাকে মানতে হবে তাই না যে কোয়েশ্চেন করেছিলেন তাহলে কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্টের কাজ হলো এই কমপ্লায়েন্স গুলো মেনটেইন করেই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে কিনা সে সেটা এনশিওর করবে ক্লিয়ার কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্ট তাহলে যদি কেউ কোনো একটা আইন মানলো না অর্থাৎ মনে করেন যে ট্যাক্স রিটার্ন সঠিক সময় জমা দিল না বা ভ্যাট রিটার্ন সঠিক সময় জমা দিল না তাহলে প্রতিষ্ঠানের প্রতি এই যে যে গভর্নমেন্ট এজেন্সি গুলো আছে তারা কি ফাইন করতে পারে না হ্যাঁ অপারেশনটা সিজ করতে পারে না তো কমপ্লায়েন্স ডিপার্টমেন্টের কাজ হলো এইগুলো দেখা যে সঠিক সময় সঠিক কমপ্লায়েন্স গুলো হচ্ছে কিনা যে কোশ্চেন করেছিলেন আপনি কি বুঝতে পেরেছেন ভাই আচ্ছা আচ্ছা বললাম আচ্ছা যাই হোক সমস্যা নাই তারপর আমি আবারও বলছি এখানে দেখেন এইটা বোঝার আগে উপরের টুকু একটু পড়ে নিতে হবে আপনার ক্লিয়ার Control yes, over input processing data files output may be carried out by IT personnel, user of the system, a separate control group may be programmed into application software. The auditors may wish to test the following application control. I mean, if you look at the auditor, you can see some of the risks and 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 some of the risks. That's why I was able to cover it. That's why I was able to cover it. That's why I was able to cover it. কোশ্চেন করলেন এটা একটু বুঝতে হবে ভাই উপরের লাইনটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট কি বলছে অডিটর মে উইস টু টেস্ট দা ফলোইং অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল ক্লিয়ার অডিটর চাইলে এই নিচের অ্যাপ্লিকেশন কন্ট্রোল গুলো টেস্ট করতে পারে ক্লিয়ার যে কোশ্চেন করছিলেন আমার সাথে থাকতে হবে হ্যাঁ কি কি টেস্ট করতে পারে ম্যানুয়াল কন্ট্রোল ম্যানুয়াল কন্ট্রোল এক্সারসাইজ বাই দা ইউজার অর্থাৎ যদি কারো অটোমেটেড কন্ট্রোল না থাকে কেউ যদি একটা সেক্ষেত্রে যে কন্ট্রোল গুলো থাকা দরকার সেইগুলো অডিটর অবশ্যই কি করবে বলেন তো চেক করে দেখবে সেকেন্ডটা বলছে কন্ট্রোল ওভার সিস্টেম আউটপুট যেটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করেছি যে আপনি ডেটা যখন ইনপুট দিচ্ছেন সেটা যদি সঠিক ভাবে প্রসেস না হয় তাহলে আউটপুটটা সঠিক ভাবে বেরোবে না ক্লিয়ার আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানি অডিট করতাম সেই মাল্টিনেশনাল অডিট কোম্পানিটা অডিট করার ক্ষেত্রে আমার যে সিনিয়র উনি আমাকে একটা কাজ দিলেন যে যেহেতু তারা আইটি বেসড 
शुरू कर उटपुट चाहिए भाई रेकर्डिंग करते थार्डग्रामीण पढ़ानो शुरू कर आगे प्रत्येक पढ़ा नीचे As we have already noted, ah. general IT control. Yes. Okay. 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 Acha. Eighty-nine page show. Read for me. Can I bola se? As we have already noted, general IT controls may have a adverse effect on the processing or transaction in application system. सामग्रिक भाव एक सामग्रिक 
प्रोडक्टिव भावे जे स्पे आ, स्पेसिफिक अर्थात एप्लीकेशन गुलो ग्रोन करा हुए थे शेगुलो छोटीक भावे पूरी चली तो होते कि ना ऑपरेशन जो दी एक तो पोजीशन ऑपरेशन जो दी छोटीक तो कोई एक तो म्यूट कर दी थे हमें हाँ जायो तो बोलते से जे ये आईटी कंट्रोल टा में भी ए पार्वेसी इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एप्लीकेशन सिस्टम हाँ इफ दिस � there may be risks that miss a statement occurs and go undetected in the application system je ekhane pervasive bolte bojhatche je eta byapok bhabe ortat samogrik bhabe eta ki korbe cover korbe jodi eta ki hoy jodi eta eta shothik bhabe ki na koren follow na koren general control ta tahole application control ta ki hote pare bolen to bhul hote pare ar application control jodi bhul hoy ताहले आपना जो आउटपुट डाटा टा बेरो बे शेटाओ भूल और संभव ना थक बे जे क्वेश्चन पढ़े थे लेने तार माने बोझ जाते हैं सर जो दिया हमरे एप्लीकेशन जे प्रोसेस टा उटा जो दिया भालो भावे मेंटेन ना कोरी ताहले इट आमादर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एर जे आउटपुट टा जो उटा रुपर प्रॉब्लम � जे एप्लीकेशन कंट्रोल गुलो अपना रोए चे प्रतिष्ठान है उस तरफ से शे एप्लीकेशन कंट्रोल गुलो छोटी भावे ऑपरेट करते से की ना क्लियर शे इटा शे इटा सामुग्री भावे जनरल कंट्रोल को निर्भरशील उस तरफ से जामोन अपना अमरा कोई एक ता एग्जाम्पल अपना दर के बोले सिलम जामोन अमरा बोले सिलम एक नंबर ज तो जो दी स्पेसिफिक कुन एप्लीकेशन है जान तार जो नेट प्रोजेक्ट जो है ना की मने आए क्यों जो दी ये टा फॉलो ना करे ताहोले प्रतिष्ठाने जे पॉलिसी प्रोसीड्यूर इंप्लीमेंट करार कथा शेरे की इंप्लीमेंट हो बे की मने आए हो बे ना सर हो बे ना ये ओके अच्छा आठ त्रिश अर्थात आमार समय शेष अपना दर अपना दर जो दी आर कार कोनो क्वेश्चन थाके क्वेश्चन करते पड़ेन आर जो दी ना थाके ताहले आमी जी भावे इच चैप्टर फाइव शेष कोल्लम शेइ भावे की उन्नो चैप्टर गुलो शेष कर बुकी ना ए ही ओपिनियन टा अपना दर कर सकते हैं जी सर अबोस्ट है सर जी सर अबोस्ट है सर ओके ताहले अपना रा भाषा � सेल्स टेस्ट टा आपने रा एक टू पढ़ा चेस्ट टा कर बैन निजेरा पढ़े आंसर गुलो निजेरा लेखा चेस्ट टा कर बैन तार पढ़े इटा आपने रुखाने जा आंसर देवा से शिटा शर्ते मिलानो चेस्ट टा कर बैन जो दी केवु कोथा वो बोस्ते समस्या होए तो वाले नेक्स्ट देते आपने आमर की कर बैन आमर कैसे आक्स कर बैन जब पासवर्ड टा पाठन हुई थी आजकल जब लिंक गुला पाठन हुई थी लिंक टा ये लिंक के जब ईमेल नंबर ईमेल एड्रेस गुलो देवा आसे शेखाने की आमी आमारे सिनॉप्सिस टा पढ़िए दीपो ना कि आपना दर स्पेसिफिक टाउन के दीपो के पढ़ाई दीपन सर रिप्लाई तू ऑल दी लेकिन मतलब मना सर सॉवर कैसे चलो जब सर अच्छा � 